。平常大家家里面有没有发现这个灯有这一种情况？还有我们关灯了之后，这个灯有微亮，有没有这种情况？要是有的话，你们就要看好了啊。你看这个灯现在是非亮哦，那个开关灯已经关了，它还这样亮。现在我把它开，啊，关了之后这个灯是这样子的啊、哦。还有就是我们把这个灯啊拧上去了之后，它不停的闪烁，这样子的话，看我教大家怎么弄。要是以前我用的那种灯泡、电灯泡的话，它不会这样子。自从我用这种节能灯了以后，它就开始闪烁，然后就是关灯了之后，它还有微亮，那样子啊、哦，证明这个线它已经接错了。这个以前是帮我装修的那些工人过来帮接的，到现在了，然后我才开始换那个节能灯上去啊。所以呢，现在我断定是上面的接错了。按道理正常的来说呢，那火线必须要接到这个开关，用开关控制火线，然后再用一条灯线去连接上面那个电灯，它才是正常的。然后上面可能就是它用那个火线接到那个灯那里，然后用零线作为开关，做这个断电开关的啊。因为那个火线呢、啊，它是带有电的，然后你接到那个灯呢。它就会有微亮的那种情况，所以呢，那个一拆出来，然后连接到上面，连接这个开关，它就正常了。像平常大家不要带电操作啊，要把那个总电闸给关掉，然后再接线，再操作，这样比较安全呢。嗯，现在大家看一下啊，我先测这一条，因为我怀疑这一条就是火线啊。现在我用这个电笔测，你看，这个灯里面亮了，就是火线，然后这边是零线，对吧？这条零线它是连接到下面那里做开关的，所以说，呃，必须要用这一条蓝线啊，这一条蓝线才是火线，这一条蓝线这样下去到那个开关下面做。开关给它断电、开电这样子才是对的哦，所以它这个弄错了，现在我要重新接线。现在我们试一下啊，刚才这个是闪的。咦，怎么还是闪的呀？还是吧。啊，这个刚才在那边也是闪的，我再放进去，证明不是这个灯的问题。这个灯在外面那里放过，它也是微亮。这个不闪的，证明就是那个的问题啊。这条有电，这条就是从下面那个开关上来的。证明这个开关有问题啊！我们在剪这种线的时候啊，要一根一根剪。嗯、这根是零线啊，零线它是不亮的。嗯嗯这条是火线啊，现在到火线了啊。火线，这根火线是亮的火线，你看这个火线要点到上面，它才亮啊，对吧？这样一点它就亮了。OK， 把它接了。啊，不亮了啊，现在这个灯是关的。OK， 正常了。大家看这个盒呢，我们是拆不出来的。然后这个盒啊，本来是这样的，那么我们在这旁边开一个口子。这种盒子它设置比较薄的，旁边就是预防我们在侧边安装的时候啊。
这里它有一个凹槽，比较薄的这个凹槽可以剪的啊。OK，OK，、okay. okay, 不知道大家有没有学会啊？要是你家里面有这种情况，也可以像我这样子安装，它就对了啊。好了，这期视频我们就分享到这里，我们下期再见，拜拜。